The Alps, a wonder of nature. But experiencing these breathtaking views requires work. The hike from Grimselhospit to Lautera, for example, takes almost five hours. But it's now possible to experience a hike like this one, more than 2,000 metres above sea level, from the comfort of a computer screen. It's a premiere, according to Google Switzerland. This is a gerät, quasi a rucksack, wo man the street camera mit sich umdreht. Es hat 15 Kameras oben drin, wo 360 Grad Bilder machen und insgesamt wirklich 75.000 Megapixels Aufnahmen macht. Das heißt, es wird nicht gefilmt, sondern es wird 360 Grad Bilder gemacht, wo dann zusammengesetzt werden im zweiten Schritt. Street View's Trekker weighs a heavy 19 kilograms and produces 2.5 frames per second. The device is carried by a group of experienced alpinists from the Swiss Alpine Club. The SAC is not only providing support to Google on this route. 15 more hikes to mountain huts are already in the pipeline. But is Google using the Alpine Club? Ein bisschen wie schon, nur haben wir gemerkt, dass die Bilder von Google im Internet dermaßen so nachgeschaut wird und das ist für uns sehr gut. Für uns geht es auch um Sicherheit, nicht nur ums Marketing. Until now, Street View has photographed roads, towns, villages. Everything seems within an arm's reach on Google Street View, whether it's gondolas in Venice or diving in the Galapagos or even river rafting in the Grand Canyon. Now it's the turn of Swiss mountains. A precedent was the Albula Bernina Railway, a UNESCO heritage site that people have been able to visit virtually since 2012. Es ist davon ausgegangen, dass nach jetzt Grand Canyon, Venedig, Galapagos, dass man einfach jetzt mal mit der Schweiz äh, ein Highlight hat auf Street View. Es wird sicher ähm, auf, äh, kostenlos bleiben. Es ist eine Aufwertung vom Google Maps Dienst, wo natürlich auch ein bisschen Werbung zeigt. People head to the Alps in search of peace and calm, away from mass tourism. But some are worried about the impact of Street View on this experience. Die virtuellen Bergwanderungen führen ja dazu, dass man eigentlich nicht mehr muss in die Berge gehen muss. Es verändert eigentlich auch unsere Beziehung zur Natur, weil ja alles schon gesehen worden ist, was man eigentlich will, die Art treffen Das heißt, die Faszination vom Erlebnis, vom persönlichen Erlebnis, äh, tritt eigentlich zurück. Es wird letztlich eigentlich auch banalisiert, die Natur. Und damit zwingt man auch die Branche, ständig neue Attraktionen zu schaffen, nämlich Hängebrücken, Aussichtsplattformen. Etc. Und das wirkt dann eigentlich auch kontraproduktiv. Hiking for real. After a five hour climb, the Street View camera finally arrives at an alpine hut at Lautara. It's the first alpine club hut you can virtually hike to. Heinz Müller is the custodian here and president of the Swiss Huts Association. He'd be pleased if the development would get the number of visitors to increase. Es leben Sektionen davon. Die Hütten sind teuer im Unterhalt. Die Investitionen und Reparaturen und Erneuerungen kosten einen ganzen Haufen Geld. Und die Sektionen sind natürlich auch nicht so mit Geld gesegnet. Und jede Übernachtung, die man, die man generieren kann, ist, ist wieder etwas in das Kessel. Another day at the Lauterer Hut, recorded for posterity.